ഗുഡ് ഈവനിങ് ലീഡേഴ്സ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സാറേ എന്തായാലും ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിന് ഏറ്റവും അർഹനായ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മാരത്തോൺ ട്രെയിനിങ് സീരീസിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എന്ന് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മനോജ് എന്നാണ് സാറ് പാലക്കാട് നിന്ന് തുടങ്ങി അതിശക്തമായി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തിയ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്ന തുള്ളങ്ങളായ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അതിശക്തമായി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങോട്ട് ഈ ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാരത്തോൺ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ് എനിക്കും കേൾക്കാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനും ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ജി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തി ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് ഒരു മാരത്തോൺ ട്രെയിനിങ് ഏർപ്പാടാക്കി തന്ന നമ്മളുടെ ജി സി എയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയ അനീഷ് സാറിനും മനോജ് സാറിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ എന്നെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അവരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെ ജി സി എയുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് വെൽക്കം മനോജ് സാർ Hello. Thank you. Thank you very much. Clear right to Kanamo? Yes, Kanamo. Voice clear, Rano? Clear, Rano, sir. Okay. Thank you very much. And the name is Manoj. Sodesham. പാലക്കാട് ജില്ല ഇന്നത്തെ ഈ സുദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ഗ്രേറ്റ് ഐ ടി സി ലീഡർ അനൂപ് സാറിനും അനീഷ് സാറിനും എൻ്റെ വിനീതമായ കൂപ്പുകൈ അതേപോലെ ഇന്ന് നാം എന്താണോ അത് ഇന്നലെ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് നാളെ നമ്മൾ എന്താവുന്നോ അത് ഇന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാവും നല്ല നാളെയൊക്കെയായി നല്ല തീരുമാനമെടുത്ത് മൈലിഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ഈ ബൃഹത്തായ ഇത്രയും മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മഹത്തായ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ വഴികാട്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ മോഹനൻ സാറിന് വലിയൊരു നന്ദി ഈ നിമിഷത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം വരയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചുമരെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ വരഞ്ഞാലും തീരാത്ത ചുമരാണ് അതാണ് മൈൽ ഓപ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച കമ്പനി ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതീവ സന്തോഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇത്രയും നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മൈലോപ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ശ്രീ അനൂപ് സാർ അനൂപേട്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് പത്ത് പതിനാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അനൂപേട്ടൻ 
അനൂപേട്ടന്റെ ഫോൺ വന്നു ഫോൺ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അനൂപേട്ടൻ വിളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അനു അനുപേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഹിസ് സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മനോജ് തരണം ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു മണിക്കൂർ മനോജ് ഒന്ന് മനോജിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനി ഞാനത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിലും ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് അനൂപേട്ടനോടും അനീഷേട്ടനോടും കാരണം ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും റോൾ മോഡലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മൈലൂഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ റോൾ മോഡലാക്കി എടുക്കേണ്ട വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അനൂപ് സാറ് അനീഷ് സാർ ആ രണ്ട് ലീഡേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ബെൽനി സാർ അങ്ങനെ ജി സി ഐ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ആയിരം എൻട്രി എപ്പോഴോ തീർന്നുപോയി ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരം മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഒരു ഹായ് ഒന്ന് പറയാമോ ഹായ് ഓക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും എന്തിനു വേണ്ടി മൈലിഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു പലപ്പോഴും പല മറുപടികളാണ് കിട്ടാറുള്ളത് ഇന്നിപ്പം ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മനസാക്ഷിയോട് മറുപടി പറയാം എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ മിക്കവാറും ചില പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കുറെ പേര് പറയും ഞാൻ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ പല മറുപടികൾ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സത്യമാണോ അല്ലേ ടൈം പാസിന് ആരും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിൽ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ടീം ഉള്ളത് തമിഴ്നാടാണ് ഞാൻ തമിഴ്നാട് ആയിരുന്നു ഈ ബിസിനസ് വരുന്നതിന് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ തമിഴ്നാട് നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കർണാടക ആന്ധ്ര ഗോവ കുറച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര പിന്നെ കേരളം ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എസ് ടി സി ആൻ്റെ പോലെ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയ സമയത്ത് കുറെ പേരിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മൈലപ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ കുറെ പേര് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മൈലപ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കാണിച്ചിട്ട് ദേ ഈ മൂതേവിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് തമിഴിലാട്ടോ ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അതായത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഇവരോട് ചോദിക്കുക എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണോ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബിസിനസിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് മൈലപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിൽ ടേൺ ഓവറിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് മൈലപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് മൈലേഷ്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മൈലേഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറ
ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട്ടേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനമൊക്കെ സമ്പാദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്കറിയാലോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേട്ടൊരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അറിഞ്ഞ പാട് അറിയാത്ത പാടെ ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ ആളെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ വീട് 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 തോറും പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെ ആളെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ കാശ് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സിനോട് ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കയറിയിട്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിക്കത്തായിട്ട് ടൈപ്പുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ആൾക്കാരോട് പോയി സംസാരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാനൊന്നും കഴിവില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആളെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടികളോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു പോയി അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ മാസം കഴിഞ്ഞ് മെയ് മാസത്തില് എന്റെ സഹോദരനും ഇന്നത്തെ മൈലപ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഡയമണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മോഹനൻ സാറ് ഈ ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനും അദ്ദേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിലെ വേറൊരു മൂന്ന് പേരും ഒരേ റൂമിൽ താമസിച്ച് പല കമ്പനികളിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ബ്രദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മനോജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബിസിനസ് കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായാലും വളരെ സേഫ്റ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് വലിയൊരു വിലങ്ങതടിയായിട്ട് നിന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ വാതിലുകൾ മുട്ടി സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം അടുത്തത് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കയ്യിൽ കാശുവിന് ഉള്ളവന് മാത്രമാണ് വിലയുള്ളൂ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും പല അവസരങ്ങളിലും അത് അനുഭവിച്ചതും ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടികളും തിരസ്കരണങ്ങളും കളിയാക്കലുകളും ആണ് എന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഒരാള് പോലും എനിക്ക് പൈസ തന്ന് സഹായിക്കാനുണ്ടായില്ല എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല അദ്ദേഹം കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയാം സഹായിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് അന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ റൂമിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രീ രാജേഷ് ഞാനും രാജേഷ് സാറും കൂടിയിട്ട് സ്പീഡ് സെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനാറാം തീയതി ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായി അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റമോ ഇതുപോലൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല അനൂപ് സാറിനെ പോലെ അനീഷ് സാറിനെ പോലെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേഷ് ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അറിവില്ലായിരുന്നു അസോ അപ്ലൈൻ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചു കുറെ ആൾക്കാരോട് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എത്ര പേര് ഈ കാര്യം വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഇന്ന് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി സി ആണ് ഒരുപാട് അച്ചീവേഴ്സിനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ്സിലെ ആദ്യം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക്
ഞാൻ കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ബിസിനസ് സംസാരിക്കും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എന്നോ എനി എൻ്റെ അനുഭവത്തിനോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ മിക്കവാറും പ്രോഗ്രാമുകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് പറയാറുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ബിസിനസ് പറയും എൻ്റെ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ നാൽപ്പത് പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത് പേരോട് ഈ ബിസിനസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ നാൽപ്പത് പേരോടും ബിസിനസ് പറയുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മാനേജറിനോട് ഈ ബിസിനസ് പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നേരെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി നേരെ പോയത് എൻ്റെ കമ്പനി മാനേജറുടെ അടുത്താണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരാൾ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം പറയുന്ന എന്താണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആവേശമാണ് അപ്പൊ കുറെ പേരോട് പോയിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ പറയും അപ്പൊ പറയുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് മിക്കവാറും പ്രശ്നത്തിൽ വരിക ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മാനേജറോട് പോയിട്ട് ബിസിനസ് സംസാരിച്ചു മാനേജർ ആദ്യം ചോദിച്ചു നീ പണം കൊടുത്തോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പണം കൊടുത്തു അതിന് വല്ലതും കിട്ടിയോ അതിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല സാർ എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഈ കമ്പനിക്കകത്ത് സംസാരിച്ചു പോകരുത് നിന്നെ കൊന്നു കളയും ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പനിക്കകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത് പേര് ഈ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സ്വപ്നമായിട്ടാണ് ബനിയൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പോണത് പക്ഷെ ആദ്യം സംസാരിച്ച വ്യക്തി തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇനി മുതൽ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചായ ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്ത് സംസാരിക്കണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ ബനിയൻ കമ്പനി തന്നെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റിൽ കമ്പനിയെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ കളിയാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി എൻ്റെ കമ്പനി ഇതിൽ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഡെയിലി കാലത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മനോജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോടീശ്വരാന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം വായ തുറന്നാൽ കോടിയാണല്ലോ വരിക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലക്ഷാധിപതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോടീശ്വര എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ആ ബനിയും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഈ ഇൻകോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും നല്ല വരുമാനമൊക്കെ കിട്ട നോക്കട്ടെ കാശ് കുറെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ അനുഭവം അതല്ല കുറെ കാലം ഇത് ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആകുന്ന പോലെ തോന്നിയില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനം തീരുമാനിക്ക് ആ തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാൽപ്പത് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എൻ്റെ കമ്പനി അതിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുപ്പൂരിലോ ജോലിക്ക് പോയ ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് ശമ്പളം തരിക ആഴ്ച ശമ്പളമാണ് അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വൈകിട്ട് ശമ്പളം തരും ഞായറാഴ്ച ലീവ് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ തിരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും ക്യൂൽ നിൽക്കും ശമ്പളം വാങ്ങും പിരിഞ്ഞു പോവും ഞായറാഴ്ച ലീവായി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ശനിയാഴ്ച നിന്ന അതേ ക്യൂ മാനേജറുടെ ക്യാബിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തിനാണ് ആ ക്യൂ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കുറെ പേര് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാസം ജോലിക്ക് ചേർന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് മുമ്പിലെ വർഷം ജോലിക്ക് ചേർന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് പ
പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത വ്യക്തിയും ശനിയാഴ്ച ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനും ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഇതുപോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരാം അറിയില്ല ആ സംഭവമാണ് ഞാൻ ജോലി വിട്ടിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ മുഴുവൻ നേരം കാണുന്ന ആൾക്കാരോടൊക്കെ ബിസിനസ് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അകന്ന ഒരു ബന്ധുവും തിരുപ്പൂരിൽ തന്നെ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂരുകാരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ പി കെ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായി അദ്ദേഹം ഓർഗനൈസേഷൻ വണ്ണിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ പോണമല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടായി അങ്ങനെ എൻ്റെ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പയ്യൻ അങ്ങനെയൊന്നും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഓർഗ് ടൂൽ വന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടിൽ പേരിലൂടെയാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് മാസങ്ങളായി അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് മൈൻഡ് വോയിസ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയോ നിനക്ക് തന്നെ പത്ത് മാസം വൈകിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗതിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്നായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ആ പത്ത് മാസം ഇതിനൊരു സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ല കമ്പനി ഇത്ര വലിയ കമ്പനിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തത് നടു റോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ ബിസിനസ് പറയുക റോഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നവരോട് സംസാരിക്കുക എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവൻ ചത്തു കാരണം എന്താണ് അപ്പ പിടിച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പ്ലാൻ പറയലാണ് ഇത് ഇത് കേൾക്കുന്നവരും എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകുന്ന റോട്ടിൽ എൻ്റെ പരിചയക്കാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇതാ മനോജ് വരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡിൽ ഒരുത്തിനെയും കാണില്ല എല്ലാവരും ഓടി തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഈ ബിസിനസ് അറിയാതെ പല ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ സക്സസ് ആവാതെ പോയത് പിന്നെ കുറെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എനിക്ക് കിട്ടി എന്റെ സഹോദരൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം തന്നു ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ വന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ജീവിതമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിരുപ്പൂരിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈറോഡ് കരൂർ ഡിണ്ടിക്കൽ കോയമ്പത്തൂർ അതിനുശേഷം മധുരൈ തിരുനെൽവേലി തിരുച്ചി തഞ്ചാവൂർ അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓരോ ജില്ലകളിലേക്കും എൻ്റെ ബിസിനസ് പടർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ എൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത ഒരു താലൂക്ക് പോലും കാണില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും എനിക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടലി ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇന്റർനാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ ലീഡേഴ്സ് ആൾറെഡി ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോണ്ടിനെന്റൽ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാഷണൽ ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ടീം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ടീമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി സി ആവാനുള്ള അത്രയും ഒരു കാലം എന്ന് പറയണത് ആ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക്കുകൾ സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാം കലർന്നതാണ് ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് പല സമയങ്ങളിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മൈലോഷൽ മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ് വളരെ വലിയ ബിസിനസ് ആണ് നല്ല വരുമാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ തലമുറ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ജീവിക്കും കോടീശ്വരന്മാരായി ജീവിക്കും അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരനാവാന്ന്
അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഓടി പോയിട്ട് ആ ഹാളിന്റെ ഒരറ്റത്ത് കണ്ട വാതലിൽ കുറെ നേരം പോയിട്ട് തള്ളാൻ തുടങ്ങി ശക്തമായിട്ട് തള്ളി വാതിൽ തുറക്കണില്ല വീണ്ടും തള്ളി തുറക്കണില്ല അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് പുറകിൽ തീ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാള് മുഴുവൻ പുകയായി ശ്വാസം എടുക്കാൻ കിട്ടണില്ല ഇനി ഈ ഹാളിനകത്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ശക്തി പോലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ആഞ്ഞ് തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ വാതിൽ തുറന്നില്ല അവസാനം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഞാൻ മരിക്കൂ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് തലയിൽ കൈ വെച്ച് ആ വ്യക്തി ആ ഡോറിൽ ചാരിയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഓടി വരികയാണ് ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് താഴത്ത് തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഈ വാതിൽ തുറക്കണില്ല എത്ര ശക്തിയായിട്ട് തള്ളിയിട്ടും ഇത് തുറന്നു വരണില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ആ നിങ്ങൾ തള്ളിയ വാതിൽ പിടിയുടെ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വലിക്കുക എന്നാണ് ആ സുഹൃത്ത് ആ വാതിൽ വലിച്ചു തുറന്ന് രണ്ടുപേരെയും രക്ഷിച്ച് ഇതാണ് ആ കഥ ഞാനിതിവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തു ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് പഠിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്തോ ചെയ്തു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാവും നമ്മൾ പഠിച്ചു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് സന്തോഷ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് മൈലേഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈലേഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ പണം മാത്രമല്ല കിട്ടുക പണം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പണം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ പറ്റാറില്ല പണമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം നമുക്ക് വരുമാനം വേണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എല്ലാത്തിനും വരുമാനം ആവശ്യമാണ് പണം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ജീവിതം ആണോ പണം മാത്രമാണോ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഉപരി വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ചില തൊഴിൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് കുറെ പണം കിട്ടും മൈലക്ഷ്യ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല പണം കുറെ തൊഴിൽ പണം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ പണം കിട്ടുന്ന വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് തൊഴിലുകളുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കുറെ കാശ് കിട്ടും പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടണമെന്നില്ല സത്യമാണോ അല്ലേ കാശ് കുറെ കാശ് കുറെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചില തൊഴിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിറയെ പുണ്യം കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ വരുമാനത്തോടൊപ്പം പുണ്യം കൂടി സമ്പാദിക്കുന്ന തൊഴിലല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈലേഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം അത് നമ്മുടെ ലാഭവും ആ ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിന് ഒരു പുണ്യം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തൊഴിൽ വേറെ ഉണ്ടാവുമോ പല ആൾക്കാരെയും ഇതിനെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പൊതുവെ സമൂഹം നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശം ബിസിനസ് ആണ് ആളെ പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് രണ്ടാളെ ചേർത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇത് ചെയിൻ പരിപാടിയാണ് ഈ ചിന്താഗതി ചിന്താഗതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറെ മാറി ഇപ്പൊ കുറെ മാറി എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഒരു ചീപ്പ് ബിസിനസ് അല്ല പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ ലോകം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെ അടുത്ത പത്ത് വർഷക്കാലം ലോകം ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽനെസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വെൽനെസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഫഷ
നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് തന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധു നമ്മളെ കമ്പിള് ചെയ്ത് തന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നു ഒരു പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവോ ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം അതിന് ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ഇന്ന് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഹിസ്റ്ററിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓരോ ജില്ലകളിൽ പോകുന്ന സമയം ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും തിരുപ്പൂർ എല്ലാ നാട്ടുകാരും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറയും എന്റെ വീട് തിരിച്ചിയാണ് തിരുനെൽവേലിയാണ് മധുരയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് നാനൂറ്റമ്പതും കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് തിരുപ്പൂർ എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആണെങ്കിലും ശരി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകാറുണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവിടെ പോയി അവരായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും അവരുടെ നാട്ടിൽ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ പല സമയത്തും ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാതെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ പല സമയത്തും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടീം കോർഡിനേറ്റർ ഏരിയ ടീം കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോയി ഫീൽഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് തിരുപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആയി കാണും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വേറൊരു ബസ്സിൽ വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ ബസ് എല്ലാം നിന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ റിക്ഷയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ചാർജ് കൊടുക്കണം അപ്പോ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഈവനിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് മാലയ് മലർന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് രൂപയേ ഉള്ളു ആ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് രാത്രികൾ തിരുപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം അങ്ങനെ സഹിക്കുന്ന സമയത്തല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ ചിലത് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ സമയത്ത് മൈലോക്ഷ മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരു മാസം കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ എനിക്ക് വരുമാനം വരുന്നത് എവറി മന്ത് എല്ലാ മാസവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ബിസിനസ് പഠിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റി ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത ആളാണോ വെളുത്ത ആളാണോ ഉയരം കൂടിയ ആളാണോ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആളാണോ നിങ്ങൾ ഏതാ ജാതി ഏതാണ് മതം ഏതാണ് കുലം ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കമ്പനി ചോദിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ ക്വാളിറ്റി വേണം നമ്മുടെ നെഞ്ചിൽ അടങ്ങാത്ത തീ വേണം എനിക്ക് വിജയിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അതിന് മൈലിപ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് അല്ലാതെ വേറൊരു ബിസിനസ് ഇല്ല ആ ഡിസിഷൻ ആണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് വേറെ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി പലപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ചാലോ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിളിച്ചാലോ സമയമില്ല ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നതല്ല സമയമില്ല പലവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു മനോജ് എനിക്ക് സമയം തീരില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ കോളറിന് പിടിച്ചു അധികാരമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് കോളറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ സമയമില്ലാതെ നീ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായിട്ട് സമയമില്ലാതെ ആ കമ്പനിയിൽ പണിയെടുത്തു നിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് എത്ര ഉണ്ട് പറ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സമയമില്ലാതെ കുറെ വർഷം ഓടിയില്ലേ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരല്ല ആരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും അല്ല എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരുമാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇത്രയും വർഷത്തെ നമ്മുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ല
ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം വിചാരിച്ച സാധനം വിചാരിച്ച സമയത്ത് വിചാരിച്ച അളവിൽ വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തോട് കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കറക്റ്റായണോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണോ ഇനി അതല്ല എനിക്ക് വലിയ നീക്കിയിരിപ്പൊന്നുമില്ല പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എന്താണോ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടും ഇന്നും നീക്കിയിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ ഇതേ ജോലി ചെയ്താലും നമുക്ക് നീക്കിയിരിപ്പ് കാണില്ല എന്നുള്ള സത്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നാണോ ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു വർഷം വരുമാനം ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു വന്നു കാരണം എന്താണ് എത്ര തന്നെ ജോലി ചെയ്താലും ആ ബനിയും കമ്മിയിൽ കിട്ടുന്ന കാശിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മൈലൂസ് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം ഒരാഴ്ചയിൽ ആ ബനിയും കമ്മിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളം ഒരാഴ്ചക്ക് കിട്ടാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആഴ്ചക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ തരാ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആരാള്ളത് പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് പണിയെടുക്ക് കുറച്ച് അധ്വാനിക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് നിനക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരാ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റാളില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്ലൈൻ ലീഡർ നമ്മുടെ കമ്പനി മാത്രമേ ഇല്ലല്ലോ പുറത്ത് പറയാൻ പോലും ആളില്ല ഇവിടെ കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ട് അപ്പൊ ആരുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുക ഇത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കോടീശ്വരനാകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് മൈലോഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു വ്യക്തി കോടീശ്വരനാവണത് ആ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ റെഡി ആണോ റെഡി ആണെന്നുള്ള ഒരു ഒന്ന് തംസപ്പ് കാണിച്ചേ കാരണം എനിക്കിത് റിപ്ലൈ എങ്ങനെയാ വരണമെന്ന് അറിയണ്ടേ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈ ബിസിനസ്സിൽ രക്ഷപ്പെടുക നമ്മൾ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളെ കാണാറുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പല സ്ഥലത്തും ഫെയിലിയർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ മൈലോഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യണോ ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൈ പിടിച്ചതാണ് പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ഞാനും അനൂപ് സാറും മനീഷ് സാറൊക്കെ ഇന്നും ആ മാനേജ്മെന്റിനെ വിടാതെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇത് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയില്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയുക ഒന്ന് കമ്പനി നല്ലതായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യമാണ് നല്ല കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മൈലോഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റിന് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് മൈലോഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കവച് പ്രാശ ആയിക്കോട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എലിമെന്റ് എലിമെന്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രാൻഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് വർഷം ഏഴ് വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ എട്ടാമത് വർഷത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ എട്ട് ഏഴ് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് എട്ട് വർഷ എട്ടാമത് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു നമ്മൾ എട്ട് എട്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് മൈലോഫ്ഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എട്ട് വർഷം എന്നുള്ളത് വലിയ സമയം അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഈ എട്ട് വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളല്ലേ എട്ട് വർഷം പ്രായമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ നടത്തുന്ന കുട്ടി എട്ട് എട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ടേൺ ഓവർ
അപ്പൊ ഈ എട്ട് വർഷത്തിനുള്ള ഇത്രയും റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മാനേജ്മെന്റിന്റെ കയ്യിലല്ലേ നമ്മളുള്ളത് ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയോ എന്നറിയില്ല കമ്പനിക്ക് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്നുള്ളൊരു ബോർഡുണ്ട് ആ അഡ്വൈസറി ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് സാറും അനീഷ് സാറൊക്കെ ആ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പല ഡിസ്കഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ചില റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ ലീഡേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഏത് റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് എന്താണ് ഗുണമെന്നാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ വരുന്ന പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ കമ്പനി ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മൈ ലൈഫ് ഷിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചോ ഈ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളെ കൈവിടില്ല എല്ലാം വിശ്വാസമാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷം മുമ്പ് ആ ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾക്കും സംശയിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ മാനേജ്മെന്റിനെയും കമ്പനിയും സംശയത്തോടു കൂടി വീക്ഷിച്ച് പുറത്തുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന് ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ജീവിതമൊന്നും ഇവിടെ കൈ പിടിച്ച രക്ഷപ്പെടുമെന്നും വിശ്വസിച്ച് കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുക നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ആ കമ്പനിയിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ മൈ ലക്ഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ നല്ലതാണെങ്കിൽ തംസ് അപ്പ് ആർക്കും അതിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല ഇന്ന് ഇത്രയും നല്ല സയന്റിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്രയും നല്ല എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്രയും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൊരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനി വേറില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് എന്റെ പരിചയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ നിറയെ കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും അത്ര നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ കമ്പനി നല്ലതായിരിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കണം മൂന്നാമത് പേ ഔട്ടും നല്ലതായിരിക്കണം നല്ല വരുമാനം വേണം വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർഷം സേവനമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈലോഷ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മൈലോഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ വരുമാനം കിട്ടുവോ ഹലോ കിട്ടുവോ ഞാൻ ആരത്തെ ചോദിക്കുന്നത് ജി സി ഐ ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയും നല്ല വരുമാനം സമ്പാദിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത്രയും നല്ല എനിക്ക് അനു അനു അനൂപേട്ടനോടും അനീഷ് ഏട്ടനോടുള്ള ഭയങ്കര അസൂയ എനിക്ക് എന്തിനു അസൂയെന്നറിയോ ഇവർ രണ്ടു പേരും മൈലോഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി എന്ത് വരുമാനം കൊടുത്താലും അത് വാങ്ങിയെടുക്കും ഒന്നും വിടില്ല അപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വരുമാനം മൈലോഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി തരും ആ തരുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ലീഡേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൈലോഷൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലൂടെ വരുമാനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് നിങ്ങളുടെ എസ് ടി സി ആർ ടി സി എൻ ടി സി സി ടി സി ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ തെളിയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിൽ വരുമാനം വന്നിട്ടുള്ളതാണോ അപ്പൊ പേ ഔട്ട് കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് പേ ഔട്ട് നാലാമത്തെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയാറുള്ളൂ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയണത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ജി സി ഐ നിങ്ങളുടെ അനൂപ് സാറും അനീഷ് സാറും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാനിത് ഭംഗിവാക്ക് പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ നയിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് വല്ല കുറവും ഉണ്ടോ
ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫീൽഡിൽ ചില കമ്പനികളിൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല മാനേജ്മെന്റ് നല്ല ലീഡേഴ്സ് പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരുമാനമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ നാല് ഘടകവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ആര് ചെയ്ത പുണ്യമാണെന്ന് അറിയില്ല മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാഹ മഹന്മാര് ചെയ്ത പുണ്യം ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കയ്യടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു തന്നെ ആവണം പ്ലീസ് കാരണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്ര ഘടകങ്ങൾ കറക്റ്റായി ഒന്ന് കാണിക്കാമോ കൈ എല്ലാവരും എത്ര ഘടകങ്ങൾ കറക്റ്റായി പ്ലീസ് ആ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരാൻ വന്ന ആളോ അല്ല അത്ര വലിയ ആളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു സഹോദരനായിട്ടോ മകനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുജനായിട്ടോ ചേഷ്ടനായിട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് സഹകരിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണിക്കൂ ഇപ്പം എത്ര ഘടകങ്ങൾ കറക്റ്റായി ഓരോന്നായിട്ടും നോക്കൂ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി നല്ലതായിരിക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനി നല്ല കമ്പനി ആണോ യെസ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ നല്ല പേ ഔട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വരുമാനം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം നാല് ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ജി സി ഐനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ജി സി ഐ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ലീഡേഴ്സ് നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആണോ യെസ് അപ്പൊ ഇനി ഒരു അഞ്ചാമത് ഘടകം കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൂടി കറക്റ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കോടീശ്വരനാണ് ഏത് ഘടകം കറക്റ്റ് ആയാൽ അഞ്ചാമത് ഘടകം കറക്റ്റ് ആയാൽ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയല്ലോ കമ്പനി ശരിയാവണം പ്രോഡക്റ്റ് ശരിയാവണം പേ ഔട്ട് ശരിയാവണം ലീഡേഴ്സ് ശരിയാവണം അഞ്ചാമത് ഒന്നുകൂടി ശരിയാവാനുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൈ ഒന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചേ പ്ലീസ് തിരിച്ചു പിടിച്ചേ ആ ഇനി ചൂണ്ട് വിരൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വിരലുകളും ഒന്ന് മടക്കിക്കേ മടക്കിയോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളൂ ഇനി അഞ്ചാമത് ശരിയാകേണ്ട കാര്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് മെല്ലെ ഈ കൈ ഒന്ന് തിരിച്ചേ മുഖത്തോട്ട് ഇതുകൂടി ശരിയാവണം ഇത് ഏതാണ് ഏത് കൂടി ശരിയാവണം ഹലോ കമ്പനി നല്ലതായിക്കോട്ടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതായിക്കോട്ടെ വരുമാനം നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ ലീഡേഴ്സ് നല്ല ലീഡേഴ്സ് ആയി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കൂടി ശരിയായാലല്ലേ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുമാനം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുക സത്യമാണോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ സമ്പാദിക്കണം ഇതിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എൻ്റെ തലമുറയുടെ ജീവിത നിലവാരം മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആരാ നമ്മളല്ലേ എനിക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പേ ഔട്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റാ പക്ഷെ ഞാൻ കൂടി ആഗ്രഹിച്ചാലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അനൂപ് സാറും അനീഷ് സാറൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടി ആ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഗുരു ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനെയാണ് എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഫൈനൽ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരു ആയിട്ട് കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിനെയാണ് അവരുടെ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് വേദം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ തരാമെന്ന് പറയാൻ പോലും നമുക്ക് ആളില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നീ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് പറയും നീ കാർ വാങ്ങണമെന്ന് പറയാൻ പുറത്ത് നമുക്ക് ആൾക്കാരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് പറയും നീ നല്ല വീട് വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ പുറത്ത് നമുക്ക് ആൾക്കാരില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് പറയും അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വിഭാഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ലീഡർ അത് ആരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ആരാണെങ്കിലും അപ്പൊ
ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഡബിൾ ഐ ഡി ആണ് ഐ ടി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസർ ആയിട്ടുള്ള തമിഴ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രെയിനർ കൂടിയാണ് ഞാൻ തമിഴ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണിപ്പോ പക്ഷെ എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫെയിൽ ആണ് പ്ലസ് ടു ഫെയിൽ അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാതെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഗുരുനാഥന്മാർ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ എല്ലാവരോടുള്ള ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ മാറ്റിവെക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൂടിയിസനാവാൻ പറ്റില്ല അഞ്ചു വർഷം രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ അഞ്ചു വർഷം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയെന്നൊന്നും വരില്ല ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കഷ്ടമായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നല്ല ജീവിതം ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചു വർഷം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിജയം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാർ എനിക്കൊന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാമോ താങ്ക് യു ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വാഹനം ഇതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരാൾ രാജേഷ് സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ ഒരേ റൂമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാനൊരു ചെറിയ പയ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ പയ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ബിനേഷ് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് സൈക്കിൾ പോലും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ബേസിക്കലി ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ ഞാൻ ഒരു അനുജത്തി ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ല ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ ബിസിനസ് കുറെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷമൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വരുമാനം വന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ബൈക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ബൈക്ക് ഹീറോ ഹോണ്ട സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബൈക്ക് ആ ബൈക്ക് ആണത് രണ്ടാമതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വാഹനം ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ അതിനൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട് ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൻ പുറത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കി ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും അധിക കാലം നിൽക്കില്ല ഈ കമ്പനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിപ്പോവും നീ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് നാളെ ഈ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചീത്ത പേരാവില്ല എന്ന് ഒരുപാട് കളിയാക്കലുകൾ എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ശബ്ദം എടുത്തിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തിരിച്ച് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം കാറായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ കാറോട് കൂടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കാറ് വാങ്ങാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കാർ അതിനുശേഷം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കാറ് ടാറ്റ ഇൻഡിക്ക അടുത്തതായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാറ് ടാറ്റ ഇൻഡിഗോ ആ കാറ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കീ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ദൈവം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിലൂടെ വിജയിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹത് വ്യക്തി ശ്രീ പ്രവീൺജ ചന്ദൻ സാറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കീ വാങ്ങിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം അന്ന് കിട്ടി അടുത്തതായിട്ട് വാങ്ങിച്ച കാറ് ഷവർലെ ഒക്ട്ര അതിനുശേഷം വാങ്ങിച്ചത് സ്കോഡ ലോറ ഈ കാറ് അതിനുശേഷം എക്കോസ്പോർട്ട് ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു കാറ് കൂടി വാങ്ങിയിട്ടോ ഫിയറ്റ് ലീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ് 
പക്ഷെ ആ കാർ എനിക്ക് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ച ഉടനെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ തൃപ്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നാലായിരം കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓടും അങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടമാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഓടുക അപ്പൊ ഈ നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓടുന്ന സ്പീഡ് വേറെ നമ്മുടെ കാർ ഓടുന്ന സ്പീഡ് വേറെ അപ്പൊ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറവായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞതും ആ കാർ വിറ്റു അതിനുശേഷം എടുത്ത പ്രീമിയം കാറാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് കാറ് ഇത് ഞാനും അനീഷേട്ടൻ അനു അനുവേട്ടനൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിട്ട് എടുത്ത് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ പല കമ്പനികളും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ പല സ്ഥലത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ കമ്പനിയിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരേപോലെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാർ എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞ് അന്നൊക്കെ കുറേ സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരേ സമയത്താണ് അനുഭവേട്ടനും അനീഷേട്ടനും ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാർ എടുത്തതിൻ്റെ പുറകിലും ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം എടുത്തൊരു വണ്ടി ഒരു അപ്ഡേ അപ്ഡേഷൻ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എടുത്ത വണ്ടി ഔഡി എ ഫോർ ഇപ്പം ഈ കാറിലാണ് പ്രോഗ്രാമിന് പോകാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ രണ്ട് കാറിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം റോഡിലൊക്കെ ചെറിയ കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെഡാൻ കാറിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു എസ് യു വി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പം എടുത്ത എസ് യു വിയാണ് എം ജിയുടെ ഹെക്ടർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മോഡൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എടുത്തത് ആറ് സീറ്റുള്ള വാഹനം അത് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ഈ രണ്ട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ വാഹനം നമ്മളാണ് ഡെലിവറി ചെയ്തത് മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് അത് ഡെലിവറി ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഇന്ന് ഇത്രയും കാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുത് ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ കാറാണ് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ള എം ജി ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി എൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ കാറാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തന്നത് മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിക്കും എന്നെ ഇങ്ങനെ മാറാൻ സഹായിച്ച എൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനും ഇതിന് കാരണക്കാരാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ അസോസിയേറ്റിനും വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കും ഇന്ന് നോക്കൂ ഒരു 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 മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ സൂമിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിപാടി പക്ഷെ നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ശീലമില്ല ഒരു മാസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫീൽഡിലായിരിക്കും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓടാനൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് മടിക്കണം കാരണം ഇത്രയും നല്ല വരുമാനം ആ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ സമ്പാദിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറ് ജന്മങ്ങളും ജനിച്ചു മരിക്കണം അഞ്ഞൂറ് ജന്മങ്ങൾ എനിക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്ന കമ്പനിയാണ് മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിക്കും എന്നെ വളർത്താൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണോ വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കുന്നവരെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ഈ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെരുങ്ങോട്ട് കുറിശ്ശി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലെ ഒരു ആയക്കുറിശ്ശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കൈ മുതലായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള തീ ഞാനതാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉള്ളിൽ ഈ തീ വേണമെന്നുള്ളത് ആ തീ മാത്രമാണ് മുതൽ മുടക്കായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ തീ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇത് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിട്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് വെറും മോട്ടിവേഷൻ മാത്രം സംസാരിച്ച് പോകാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാരണങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ് വിട്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ വരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ ആ കാരണങ്ങൾ വരുന്ന ഓരോ സമയത്തും ചത്താലും ശരി ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് വിട്ടു പോകില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിൽ യാതൊരു സം
കണ്ടോ ഇത്രയും പ്രീണാമ കാറുകൾ ഒറ്റ വീട്ടില് നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയില് മൈലോഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടറുടെ വീട്ടിലാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുന്നു ഇതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട് മൈലോഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറായ ആഴ്ചയിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് ഇടതുവശത്തുള്ളത് ഐ ടി സി ആയ സമയത്തുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് വലതുവശത്തുള്ളത് ഇതാണ് എന്റെ കുടുംബം അച്ഛൻ അമ്മ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജത്തി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇത് തായ്ലാൻഡിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂനോച്ച് വില്ലേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ശേഷം സത്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പാലക്കാട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂന്നാറ് പോലും പോയിട്ടില്ല ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ശേഷമാണ് മൂന്നാറ് കണ്ടത് ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ആലപ്പുഴ കണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു ലീഡർ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ആലപ്പുഴ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആലപ്പുഴ കാണുന്നത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ മൈലക്ഷ് മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു പതിനെട്ട് ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ പോകാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി അത് മുഴുവൻ മൈലക്ഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് കൊണ്ടുപോയി പതിനെട്ട് ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫോറിൻ ട്രിപ്പുകൾ പോകാനായിട്ട് പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ മൂന്നും കണ്ടു തീർത്തു താജ്മഹലിൽ പോയി ചൈന ഒൻമതിലെ മോളിൽ കയറി അതുപോലെ തന്നെ പാരീസിലെ എഫിൽ ടവറിൽ കയറി യൂറോപ്പിലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെ ചുറ്റി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ ഐഫിൽ ടവറിന്റെ മോളിൽ കയറുമ്പോഴും ചൈന വന്മതിലെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുപ്പൂരിലെ ബനിയൻ കമ്പനിയിൽ ഒരു മാസം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്ത മനോജും മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് ചൈന വന്മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന മനോജും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റിയതാണ് കമ്പനിയാണ് മൈലോഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ അവസരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഓരോ ആഴ്ചകളിലെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാനത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് സ്ലോ ആണ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആഴ്ചയിലെ ഇൻകം ഒരാഴ്ചകളിൽ വരുന്ന വരുമാനം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പർ സ്പീഡ് സെറ്റേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പേര് ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൽ മൈ ഇൻകം മൈ ഇൻകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ബോണസ് വീക്കിലി പേ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ വീക്കിലി പേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ചകളിലും നമുക്ക് എത്ര ഇൻകം വരും എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നാനൂറ്റി എട്ടാമത് ആഴ്ച ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഇപ്പോൾ അത് നാനൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് ഒരു ആഴ്ചയിലും വരുന്ന വരുമാനം നോക്കൂ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഫീ കണ്ടില്ലേ ഒരാഴ്ചകളിൽ അത്രയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ നാളെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതിപ്പോ അനു അനൂപേട്ടന്റെ അനീഷേട്ടന്റെ മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ലീഡേഴ്സ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കൂടാ ഞങ്ങൾക്കിത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം പണിയെടുക്കണം അതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാ അല്ല എനിക്ക് പണിയൊന്നും എടുക്കാണ്ട് കാശ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തന്നെ വിട്ടോണം ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനോട് അതാ പറയുക ഏയ് പണിയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കാശ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യരുത് നല്ല പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ കാശ് കിട്ടുള്ളൂ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണോ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് താങ്ക് യു ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം
ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക ഒരു തെങ്ങിൻതൈ നടണം തെങ്ങിൻതൈ നട്ട ശേഷം ആ തെങ്ങിൻതൈ കായ്ക്കാനായിട്ട് എത്ര വർഷം എടുക്കും നാടൻ തെങ്ങ് നടണം കേട്ടോ ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വർഷം കായ്ക്കും പിന്നെ പോകും അത് നമുക്ക് നാടൻ ആവശ്യം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കായ്ക്കണമല്ലോ എത്ര വർഷം വരും ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് വർഷം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വർഷം ആവില്ലേ ഒരു നാടൻ തെങ്ങ് കായ്ക്കാൻ ആവും ആ ഏഴ് വർഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പരിചരണം ആ തെങ്ങും തേക്ക് കൊടുക്കണം പശു കടിക്കാതെ നോക്കണം ആട് കടിക്കാതെ നോക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വളം ഇടണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം വേലി കെട്ടണം ജോലി ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രയോജനം കിട്ടുമോ ആ സമയത്ത് ഇല്ല ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രയോജനം ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആറു വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ അതൊരു പൂവിടും ഒരു പൂങ്കല വരും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് വർഷമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് കായ്ഫലം തുടങ്ങും ആ തെങ്ങ് ഒരു എട്ടടി പത്തടി ഉയരം വെച്ച് കാണും പിന്നീട് അതിനെ പശു പശു കടിക്കുവോ ആട് വന്ന് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുവോ ഏഴടി ഉയരം വന്ന തെങ്ങിനെ ആട് ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുവോ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കണോ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ വേലി കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ചെറിയ പരിചരണം മതി ഒരു പ്രാവശ്യം അത് കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയ എത്ര വർഷം കായ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അത് കായ് കായഫലം കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ പേ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് അത് കായഫലം കൊടുക്കും സത്യമാണോ അല്ലേ അതുപോലെയാണ് മൈലേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ നട് വീട്ടില് അത് കായ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് അച്ചീവർ ആയിരിക്കും അതുവരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ക്ഷമ വേണം ആദ്യം അതാണ് ആവശ്യം പല ആൾക്കാർക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എനിക്ക് അനീഷേട്ടനെ പോലെ ആവണം വാശിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് വേണ്ട വിട്ടിട്ട് പോവുക അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ അനുപേട്ടനെ പോലെ ആവണം പക്ഷെ ഈ അനുപേട്ടനും അനീഷേട്ടനും ഈ പത്തും പതിനാല് വർഷം എത്രത്തോളം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയണ്ടേ അതുകൂടി കാണാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സ് വേണം ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്ഷമല്ല തെങ്ങിൻതൈ നട്ടു അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ തേങ്ങ വേണം കിട്ടുവോ കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ആ നട്ട് അതിനെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുക അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴും തേങ്ങ കിട്ടും അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് വേണം ക്ഷമ വേണം ഒരു ഏഴ് വർഷം അടുത്തത് എല്ലാരും ഒരു സെൽഫ് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഒരാളും ടാർഗറ്റ് തരില്ല അവിടെ ഒരു സെൽഫ് ടാർഗറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വയ്ക്കുക എല്ലാ ടാർഗറ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ ടാർഗറ്റ് ആണ് സെൽഫ് ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് ഈ ദിവസം ഈ സമയത്ത് ഈ റാങ്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കും അതൊരു വാശിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കണം എല്ലാവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാശിയോട് കൂടി ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ജി സി ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ റാങ്ക് വരുന്ന ലീഡറുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കും എന്നുള്ള വാശി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വിജയം വരുള്ളൂ തയ്യാറാണോ വാശിയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്താലോ സെൽഫ് ടാർഗറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണം വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോട് കൂടി ചെയ്യുക ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുക ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മൈലോഷൽ മാർക്കറ്റ് ബിസിനസ്സിലൂടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു ബിസിനസ് അവസരം ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടില്ല നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബിസിനസ് നമ്മുടെ തലമുറ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു അവസരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സ് ആരാണോ അവരെ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം എനിക്ക് തന്ന അനീഷേ അനീഷേട്ടനും അനൂപേട്ടനും ജി സി ഐ കുടുംബത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ എത്ര നേരം സഹിച്ച ഇപ്പൊ സമയം എനിക്ക് ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് സമയം തന്നത് പക്ഷെ ഒമ്പത് പതിനാലായി പതിനാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്തായാലും ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു സാറിന്റെ ഒരു എസ് എൽ എസ് പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലേഷ്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന കമ്പനിയുടെ എൻ ടി
ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാറ് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ജി സി ഐ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അനീഷ് സാറിന്റെയും അനൂപ് സാറിന്റെയും ജി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തിപരമായ പേരിൽ മനോജ് സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇനി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനീഷ് സാറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലമായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ശക്തമായി ഇടിയും മിന്നലോടും കൂടിയിട്ടുള്ള മഴയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മഴയൊന്നും പെയ്യില്ല കാര്യം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഴ പെയ്യാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ആ മഴയും ഇടിവെട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ചേർത്തല താലൂക്കിൽ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് 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 സന്തോഷമുണ്ട് സാറിന്റെ ഈ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ചിന് ഇനി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ സ്പീച്ചിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് മലബാറിൽ അത് ശക്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ കോണ്ടിനെന്റൽ ടീം കോർഡിനേറ്റർ റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഷൈലേഷ് സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്റെ പേരിലും ഈ ഇത്രയും പേര് ഇത്രയും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ലീഡേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു വെൽക്കം ശൈലേഷ് സാർ നമസ്കാരം മേഡം ഓഡിയബിൾ ആണോ ഹലോ ഓഡിയബിൾ ആണോ മേഡം ഓഡിയബിൾ ആണ് സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമസ്കാരം മനോജ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹൃദയത്തിലാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സാറിന്റെ എസ് എൽ എസ് ട്രെയിനിങ് കണ്ണൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഹാർവസ് എക്സ് അക്കാഡമിയുടെ അന്നാണ് സാറിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ സാറിന്റെ അഡ്വൈസറി മീറ്റിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ മനോജ് സാറ് മോഹൻ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ഗ്രേറ്റ് മെൻഡർ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സാറിനെ കാണുന്നത് സാറിനെ ഒരു കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എന്നും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി സാറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും സാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് സാറിന്റെ എല്ലാ യാത്രകളും സാറിന്റെ എല്ലാ അച്ചീവ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയാണ് നോക്കി കാണാറുള്ളത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ടീം ജി സി എയുടെ പാർട്ടായി സാറ് വരികയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരിക സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയോട് കൂടി കേൾക്കാൻ വളരെ അടുത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ നന്ദിയോടു കൂടി സ്മരിക്കുന്നു ഏതായാലും ടീം ജി സി എയുടെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ പിന്നെ വിലപ്പെട്ട ട്രെയിനിങ്ങിനും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും സാറിനോട് നന്ദി പറയാ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ദൗത്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണലി ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത എന്റെ പേര് ശൈലേഷ് ബാലൻ കാലിക്കറ്റ് ആണ് കോണ്ടല ടീം കോർഡിനേറ്റർ റാങ്കിൽ നിന്നാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഗ്രേറ്റ് സ്പോൺസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബെൽനി സാറാണ് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഇന്ന് ടീം ജി സിയുടെ പാർട്ടിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ടീമിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറിന്റെ എല്ലാ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്റെ ടീമിന്റെ അകത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് അച്ചീവ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം തരും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം സാറിന് വാക്ക് തരികയാണ് ഇന്ന് സാറ് പറഞ്ഞ ഒട്ടേറെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും മർമ്മമായ കാതലായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മർമ്മറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള ബിസിനസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അതായത് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ മനോജ് സാറിന്റെ ഓരോരോ വാക്കുകളും ആളുകൾ ഒന്നും കൂടി ആഴത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്ന് സാറ് പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മാസക്കാലം സാർ ഈ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ട് പോലും തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വിട്ടുപോകാതെ സാറ് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയും പിന്നീട് സാർ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ സാറ് പറഞ്ഞൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് സാറെ അതായത് വാതിൽ ശരിക്ക് തള്ളി തുറക്കുന്ന വാതിലായിരുന്നു സാറ് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തത് പിന്നീടാണ് വലിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തമായ റൂട്ടിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടീമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ട
വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിരുത്സാഹപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്ക് ആരാ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി സാറിന് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് സാറേ അത് കൂടാതെ സാറ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങിയത് സാറ് പറഞ്ഞു അതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറായിരുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ സാറെ കാണിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഹൃദ്യമായ നന്ദി കാരണം സാറിനെ പോലത്തെ ഇത്രയും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ് വാങ്ങിക്കും ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് വാങ്ങരുത് പക്ഷെ സാർ അത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാറിന്റെ ഒരു ബേണിങ് ഡിസൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാറ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ആ കാറ് സാറ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറായാലും ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ തീക്ഷണമായി പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സാർ അത് വാങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടി ഇൻസ്പയർ ആക്കി പിന്നീട് ടാറ്റ ഇൻഡിക്കോ ഇൻഡിക്കോ കാർ ടാറ്റ ടാറ്റ പിന്നെ ഇൻഡിഗോ കാർ അതേപോലെ ഷവർലെ കാർ സ്കോഡ അതേപോലെ ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ത്രീ സീരീസ് എ ഡി ഓഡിയുടെ എ ഫോർ കാർ ഇപ്പൊ എൻ ജി സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാർ ഉൾപ്പെടെ സാറിന്റെ എല്ലാ കാറുകളും സാർ അതിനുശേഷം കാണിച്ചു ഇന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സാറിന്റെ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവഹിതമായ രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പറയണം എന്നെ വളരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഞാനിന്ന് വീട് പണി തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട് എന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എന്റെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനാണ് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു വീടിന്റെ അച്ഛന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി അച്ഛനെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നാളികയിൽ ഉടപ്പിച്ചിട്ട് ആ പറയുന്ന വീട് പൊളിച്ച് ആ സ്ഥാനത്ത് വീട് വെച്ചത് ആ വീട് ഒന്നും ഇത് വളരെ മനോഹരമായി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന എന്റെ ഡ്രീമിനെ ഇത് മാക്സിമം ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വീടാണ് ഉണ്ടാക്കി അത് സത്യത എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് അത് വാങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ അതിന്റെ ഗാർഡനിങ്ങും അതേപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്റെ പുറത്തുള്ള മതിലും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ സാറങ്ങൾ സാറിന് ശരിക്കും ഡ്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാം സാർ ഒരു ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻഡർ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യത്തിൽ സാർ തുടക്കത്തിലെ ആ പറയുന്ന സ്ലൈഡ് വെക്കാതെ അവസാനം കാണിച്ചതാണ് സത്യത്തിൽ എന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും നേരെ കുറച്ച് വാക്കിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും സ്ട്രൈക്ക് ആവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഇൻസ്പയർ ആയ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് എനിക്ക് നേടാനോ കാണാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിഗ് സെല്യൂട്ട് സാറിന്റെ ഞാൻ ഹൃദയത്ത് നിന്നാണ് സാറേ ഈ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് പിന്നെ സാർ അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആ നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഈ മൈരിസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെങ്ങ് വെക്കണം ആ തെങ്ങ് വെക്കുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കായ്ക്കും അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാറ് ഞങ്ങളെ കർഷകരായി കണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമുണ്ട് ഞാൻ കർഷക വൃത്തി ചെയ്തോളാം പക്ഷെ എനിക്ക് സാറിനെ കാണാൻ ഒരു സോൾജർ പോലെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു 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 പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരു യുവാവ് പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു നോക്കാറില്ല പറ ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഈ മൈരേസ്റ്റർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അകത്ത് വന്ന് സാറിന്റെ ഹാർസ് എക്സ് അക്കാഡമി ട്രെയിനർ ആവുകയും എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ പാർട്ടായി ഡി ഞങ്ങൾ ലവ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഞങ്ങളെ പാർട്ടിന്റെ അകത്ത് വന്ന് ഡി ജി സിയുടെ പാർട്ടിൽ വന്ന് ആ എം ഐ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സാറിന്റെ ഹൃദയമായ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ രേഖപ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടപ്പെട്ട ഈ വരൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വേല്യുവളെ നിർദ്ദേശം തരുന്നത് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ വരുന്ന പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഒരു 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 പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കേരള മാർക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി ഒരു സാധാരണ ഒരു 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 തൊഴിലാളിയായി തിരുപ്പൂർ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ മെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് തന്ന അവസരത്തിന് നമ്മൾ മന മനസ്സാവാചക ഗുരുത്വത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് എത്ര മാത്രം ഉയരത്തിലെത്താൻ പറ്റും അത്രമാത്രം ഉയരത്തിലെത്തിയ നമ്മളെ ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി സി ലീഡറായ ഇന്ന് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞ് സ്റ്റെക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു ഒരു പോറും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ വളരുന്ന കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് നമ്മളെ ഐ ടി സി ലീഡർ ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി സി ലീഡർ മനോജ് സാറിന് ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ ടീം ജി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും എല്ലാ ഡീലേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളെ ഈ ഈ പറയുന്ന സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് സാറിന് അറിയാം കൂടാതെ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറെ അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ഞൂറിലധികം ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെയും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വീണ്ടും വരും അതുകൊണ്ട് സാറ് ഞങ്ങളിലൂടെ ഇനി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നോട് കൂടി കഴിയുന്നില്ല സാറേ സാറേ ഞങ്ങളിലൂടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരോ നിമിഷവും സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കും അതിന്റെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഒക്കെ അറിയിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ സാറിന് ഒരു 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 റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ സാറിന്റെ എല്ലാ ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ തന്ന വാല്യുബിളായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേവഴി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സാറിനെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന ഹാർവസ് സക്സ് അക്കാഡമിയുടെ പാർട്ടായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് മെൻറ്ററിങ് തരാനും ശരിയായ ദീർഘവീക്ഷണം തരാനും സാറിന് ആരോഗ്യവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ക്വാളിറ്റികളും ഇനിയും ഒരുപാട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ദൈവം സാറിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സാറെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്നോട് ഈ പറയുന്ന ടീം ജി സിയുടെ അമരക്കാരനായ അനു സാറും അനീഷ് സാറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു ട്രെയിനിങ് മാരത്തോൺ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ അടുത്ത പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് മെയ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് വരുന്നത് ആ ട്രെയിനിങ് അകത്ത് നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി സി ലീഡറായ നമ്മളെ സ്വന്തമായ മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരികയും ഒരു ഒരു ഡ്രൈവർ
ലീഡറായ സോമകുമാർ സാറാണ് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ട്രെയിനർ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ബിസിനസ് അല്ല ഇത് ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ബിസിനസ് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ് ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ സോമകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കാരണം ഒരു തികച്ചും സാധാരണക്കാരൻ്റെ വ്യക്തി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോലെ എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം അതിൽ ബിസിനസ് വരികയും പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു പല ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു 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 ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു സോമകുമാർ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ നിങ്ങളെ വായിച്ച ആ പറയുന്ന ആ വാക്കിൽ തെറ്റുണ്ടല്ലോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനകത്ത് തെറ്റുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞത് സാറേ മനോഭാവം ആണല്ലോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോഭാവത്തിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടാണ് സാറേ ഞാൻ മേഡം ഞാൻ ഇത്രയും മേഖലയിൽ ഉയരാനുള്ള കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് പറഞ്ഞോടുകൂടി ആ വോയിസിന് പോലും പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് കൊണ്ട് നേട്ടം കൊണ്ട് തന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളെയും വെല്ലുവിളിച്ച ആ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോമകുമാർ സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ലീഡേഴ്സിനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും തയ്യാറാക്കണം പരമാവധി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്തണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് ഡബിൾ ഐ ഡി ഐ ടി എസ് ലീഡർ നമ്മളെ മനോജ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ടീം ജി സിയുടെ അമരക്കാരായ അനു സാറിനും അനീഷ് സാറിനും ഒരിക്കലുമായി ടീം ജി സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്ത